किसान साथियों जय जोहार नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मछली पालन की दुनिया में आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में और अब देख रहे हैं ये जो अजोला का जो पिछला वीडियो मैंने डाला था तो उसमें आपने इतने सारे प्यार और सवाल पूछे हैं तो उस पर एक वीडियो तो बनाना ही पड़ा क्योंकि जैसे कि सवाल ये था कि अजीत जी ने पूछा था बायोफ्लॉक में क्या इसको खिला सकते हैं क्या अजोला को और इस इसके अलावा था कि अजोला यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसे दे सकें तो एक व्यूवर्स ने बहुत अच्छा रितम सरकार जी ने बोला था कि सर इसमें अंडे आप मिला दीजिएगा बहुत अच्छी काम की तो ये भी बहुत अच्छी काम की चीज़ है इसके अलावा अजो, अजोला में और सवाल ये था कि कौन कौन सी मछलियाँ खाती हैं इसके अलावा सबसे एकदम जो ज़रूरी सवाल था जो मुझे बहुत प्यारा लगा कि कितनी मछलियों के लिए कितना अजोला जो है आपको बनाना चाहिए तो ये भी ज़बरदस्त सवाल था और ये सवाल जो पूछा था एक मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए कौन सी फीस खाती है तो प्रिंस अहमद जी ने पूछा था और हाउ टू ग्रो का तो सतीश बारा जी ने रणवीर सिंह जी ने सागिर बेग जी ने ये सब सवाल पूछे थे और अमित कुम जी ने पूछा था कैमिनो फोर से धोना वाश करना जरूरी है क्या तो ये भी एक ज़बरदस्त सवाल था कि आप जी अजोला खिला रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उसमें केमिनो फोर से धोएं या सादे पानी से धो के खिलाएं ये भी आपको समझने की जरूरत है इसके अलावा एक और सवाल था इस्माल जो चैनल है उनका उन्होंने पूछा था कि सर डकफीट डकफीट जो होती है और अजोला होती है इन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या सेम चीज़ें तो बिल्कुल इस पर भी आज वीडियो आपका रहेगा यदि आपके मन में ये सवाल उठता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है आप इसको देख सकते हैं और कितनी मछलियों के लिए कितना जो है आपको अजोला की जरूरत पड़ेगी अजोला का टैंक का साइज क्या होगा इस पर भी आज जो है वीडियो बनने वाले हैं तो चलिए बहुत सारे साथी ने पूछा था अरविंद पांडे जी ने कौशिक जी ने इस्माल जी ने जावेद अली पाकिस्तान से पूछे थे आपका विशेष धन्यवाद भारत की तरफ से और वैभव वर्मा जी रितम सरकार जी इसके अलावा प्रिंस अहमद जी सतीश बारा जी सागिर बेग रणवीर सिंह जी अमित कुम जी कुबेर सिंह जी सचिन की भी जी मोबिन खान जी ऋषिकेश कुमार जी और शिवम सिंह जी इसके अलावा दो और वीवर्स हैं एग्रो गोट फार्म और राजू सिंह जी आप सबके क्वेरीज और इस पर वीडियो के लिए एक आदेश मिला था तो मैं बिल्कुल इस पर जो है आज वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको जैसे थी आप थोड़ा टाइम पहले आप देख चुके हैं कि अजोला जो है आप टैंकों में भी तैयार कर सकते हैं बस ऐसे उसमें ऊपर में ग्रीन नेट डालने की आवश्यकता है उसके अलावा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जहाँ से भी अजोला कलेक्ट किया जा रहा है ये इसके चारों तरफ पेड़ हैं तो इसमें ज़्यादा जो है छाँव पड़ता नहीं है तो दो टाइप के तैयार कर सकते हैं यदि बायोफ्लॉक सिस्टम है आपके यहाँ तो बायोफ्लॉक सिस्टम का पानी जिस टैंकों में आता है आप उसमें भी अजोला जो है तैयार कर सकते हैं इसके अलावा आप टैंक बना करके भी आप उसमें अजोला का फार्मिंग कर सकते हैं यदि आपके पास जो खाली स्पेस बचता है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अजोला का सीड आपको मार्केट से बाई करना पड़ेगा अमेजन से भी मिल जाता है हम लोग भी मार्केट में सेल करते हैं तो आप अजोला की क्वालिटी आप देख लीजिएगा इसमें दो टाइप के अजोला होते हैं फिलहाल एक स्मॉल साइज़ का और एक बिग साइज़ का तो अभी हम लोग जो चला रहे हैं वो बिग साइज का अजोला है ये उन मछलियों में काम आएगा जो सौ ग्राम से बड़ी हैं इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन से था कि अजोला और डगफीड में क्या अंतर है या दोनों सेम है क्या तो डगफीड और अजोला बिल्कुल भी अलग हैं डगफीड जो आपके गोल पत्ती लिए होती है और अजोला जबकि करो पत्ती लिए जाते हैं प्रोटीन की मात्रा दोनों में सेम है कोई अलग अलग नहीं है डगफीड आपको नालियों में इजिली मिल जाएगा शहर की नालियों में आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं तो डगफीड दो टाइप की होती हैं एक स्माल एक बिग आप जो है अपने लिए स्माल डगफीड यूज कीजिएगा यदि आप एम वगैरह पाल रहे हैं और यदि पंगास वगैरह पा रहे हैं तो आप बिग जो है डगफीट ले सकते हैं बिग डगफीट थोड़ी सी हार्ड होती है बन जो है जो है इस्माल डगफीट के तो आप इसका भी यूज जो है कर सकते हैं प्रोटीन का लेवल जबरदस्त होता है इसके अलावा सवाल था क्या है इसे केवेनोफोर से वाश करना जरूरी है हाँ बिल्कुल जरूरी है यदि आप बायोफ्लॉक सिस्टम में अप्लाई कर रहे हैं तो तालाबों में यूज करेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है चाहे तो धो दें बहुत बेहतर नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज या फंगल चिपके रहते हैं ऑलरेडी और यदि बायोफ्लॉक सिस्टम में डालेंगे तो बायोफ्लॉक सिस्टम प्योरली जो है बैक्टीरिया कल्चर है जिससे आपके जो बैक्टीरिया का सिस्टम बना है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो जाएगा इसको कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले दो से तीन बार सादे पानी से धोनी चाहिए धोने के बाद आप इसे जो है केमिनोफोर से बिल्कुल थोड़ा सा डुबा करके एक मिनट या दो मिनट रखिएगा फिर मॉइस्चर को कम होने दीजिए छाँव में सूखने के लिए छोड़ दीजिए फिर आप अपने मछलियों को खिलाइएगा मैंने वीडियो बनाना था इसलिए तुरंत धो करके तुरंत जो है केमिनोफोर से वाश करके आपको खिलाइए इसके पहले हम लोग क्या करते हैं आज जो अजोला कलेक्शन करेंगे उसे एक दिन बाद या दो दिन बाद जो है खिलाया जाता है उसे छाँव में छोड़ दिया जाता है यदि अजोला 
आपकी मछलियाँ जो ना नहीं खा रही हैं इंटरेस्टेड नहीं दिख रही हैं तो ये बहुत बढ़िया आइडिया जो है मिला था रितम सरकार जी ने बोला था कि उसमें अंडे डाल दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा आइडिया था थोड़ा सा मॉइस्चर कम होने दीजिए फिर अंडे फोड़ करके एक अंडे जो है डाल दीजिएगा यदि आपके पास देसी अंडे मिलते हैं तो बढ़िया है यदि आप बदख के अंडे मिल जाते तो और सोने पर सुहागा क्योंकि उसमें जो स्मेल रहती है वो बहुत ही तगड़ी रहती है ये हर उन मछलियों के लिए है जो या तो कार्प प्रजाति की हैं या फिर कैटफिशस प्रजाति की हैं उनको जो है बहुत प्यारा लगता है अंडे का टेस्ट जो है तो आप ये जो है बिजली अपने टैंकों में यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपके टैंक का साइज के साथ साथ आपके अजोला का एरिया जो है कितना होना चाहिए यदि आप 50 बाई 100 फीट का पौन खोदते हैं जिसमें आपका वाटर का डेप्थ एक फीट से लेकर के डेढ़ फीट तक होनी चाहिए आप इसमें जो है पर डे का जो प्रोडक्शन है आपका एटलीस्ट फिफ्टी के तक आप निकाल सकते हैं तो देख लीजिएगा टोटल फीट का ट्वेंटी आपको खिलानी है इस अजोला टैंक को हर दिन आपको एक बार जो है डंडे से हिलानी है या कोपर इसमें जो है चलानी है ताकि नीचे का पानी ऊपर और ऊपर पानी नीचे हो जाए यदि आप इसे टैंकों में पालते हैं तो उसे डंडे से हल्के से भी आप हिलाना चाहें तो भी आपका काम जो है हो जाएगा इसके अलावा इसमें खाद का उपयोग कर सकते हैं यदि आपको चिकन मेन्यूर मिल जाए तो और बहुत ही बेहतरीन जो है वर्क करता है यदि चिकन मेन्यूर की बात करूँ तो जो सौ फीट बाई पचास फीस का टैंक है इसमें यदि आप दो ट्रॉली चिकन मेन्यूर डालेंगे तो ये जो है आपके कम से कम आपको छः महीने तक आपका जो है साथ देगा यदि मछली का वेस्टेज आता है तब उसमें ना तो चिकन मेन्यर की आवश्यकता है और ना तो अदर देन दूसरे चीज़ों की ये जब आप जोला का अच्छा खेती करते हैं तो इसमें आपके टैंकों में जो पाई सूप एलगी बनता है उसकी मात्रा भी जो आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है कलेक्शन करने का तरीका क्या है चाहे तो आप एक दिन के अंतराल में कर सकते हैं या आप चाहें तो डेली यूज जो है कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे किए हैं और मछलियाँ को हमने जैसे धीरे से हैवी डलवाया है तो ये डलवानी कब चाहिए ये जो आप मछलियाँ देख रहे हैं ये लगभग 100 ग्राम साइज की है इस साइज से आप मछलियों को अजोला खिलाने स्टार्ट जो है कर सकते हैं इसे एक दिन में आपको एक बार खिलानी चाहिए जितना आप फीट खिलाते हैं उसका जो है ट्वेंटी देनी चाहिएगा आप ध्यान दीजिएगा अजोला में जो प्रोटीन होता है उसका ड्राई मैटर पर होता है यदि हम हरा अजोला खिलाएं तो उसमें उससे कम मात्रा में मिलती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर की मात्रा अधिक होती है तो आप जितनी ज़्यादा मॉइस्चर को कम कर सकें उतनी ही बेहतरीन बातें हैं आप अपने पहले अजोला के मॉइस्चर को कम करने के लिए अच्छे से धो करके आप किसी छाँव वाले जगह में इसको फैला के सुखा सकते हैं फिर एक दिन या दो दिन बाद इसको यूज करें अजोला को टैंक में डालने से किसी प्रकार की एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होती है बल्कि उसमें जो हानिकारक जो चीज़ें होती हैं मछलियों के लिए वो सब ये सूखने की क्षमता रखते हैं और ये टोटली फ्लोटिंग है तो आप डाल करके निश्चिंत होकर सो सकते हैं ये जो है आपका नीचे बैठ करके या पानी खराब जो है बिल्कुल भी नहीं करेगा तो इसमें आप जो है निश्चिंत रहिए और जैसे ही सौ ग्राम से खिलाना शुरू करेंगे इसकी मात्रा को धीरे धीरे फीट के साथ साथ आप जो है बढ़ाइएगा सपोज आप सौ किलो फीट खिलाते हैं तो आपका जो है उसका ट्वेंटी परसेंट आपका पैसा जो है बचा देगा ट्वेंटी आप जो है खिला सकते हैं एक दिन में आपको एक ही बार देनी है तो जैसा कि फीट का प्राइस हाइक हो रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपकी बहुत काम की हो और आप भी हजोला जो अपने लिए तैयार कर सकते हैं ध्यान ये रखना होगा कि पूरी तरीके से डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए